ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲತಾಣ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮೂನೆಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬೋದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಐವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಜಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹೆಸರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅನ್ನುವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದರ ಹ್ರಸ್ವರೂಪ ಇಷ್ಟುದ್ದನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ನಾವೀಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇರುವ ನಮೂನೆಯ ಇರುವ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಪರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ಈ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಲೆನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇನೋ ಸರಿ ನಾವು ಬಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ರೈಲು ಬಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವೆ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ರದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಂತ್ರಾಂಶವ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೇ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ತಂತ್ರವನ್ನ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಈ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ರೂ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಒ ಸಿ ಆರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಒ ಸಿ ಆರ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಥರ ಉಳಿದು ಹೋದಂಥ ಪದಗಳು ಈ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಈ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪದವನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಓಕೆ ಒ ಸಿ ಆರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಈ ಪದವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ದಿನ ದಿನ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವುಗಳ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರನ ಉಲ್ಟ ಪುಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆಗಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬರೀ ಆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಐವತ್ತನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ಆ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಬ್ಕೋಬೇಕಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಸಿನ ಓಡಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಾಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಐ ಪಿ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅದು ಯಾವುದೋ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ